Честность без пристрастия. Он не должен принимать чью-то сторону в спорах между подопечными преданными. Он должен беспристрастно улаживать разногласия. Даже если один или все проявляют какие-то слабости, он должен быть терпелив и поправить их в подходящий момент. Он должен убедиться, что всем уделяется равное внимание и руководство в их духовном продвижении. У него не должно быть любимчиков, но все должны получать его поддержку в служении одинаково. So, actually, being a leader, that is a leader, Bhakti Viksha leader is almost like being a guru and having the same quality as Krishna. Быть лидером Бхакти Викши – это ну, похоже на то, как быть гуру, и это также означает обладать такими же качествами, какими обладает Кришна. Кришна никогда не бывает пристрастен никому, Он всем дает равные возможности. И, в даже помогает он даже асурам помогает. He allows, Balrama is uh, trying to, you know, take the side of Duryodhan to give him an opportunity always, so that he will also act correctly. Так, Баларама даже встает на сторону Дурьодханы, тем самым давая ему шанс действовать правильно. So, we have to, um, you know, not, naturally we will, some people will be nice to us, and we might feel more favorable to them. Естественным образом, какие-то люди будут к нам более расположены, и мы можем тоже чувствовать с ним какое-то пристрастие. Like nice Или нам могут нравиться их хорошие качества. Но на этом не следует особо концентрироваться, потому что наше служение, особенно в качестве лидера сектора, помогать всем в служении Кришне. Поэтому преданный, который добросовестно выполняет служение лидера сектора, очень успешно развивается в духовной жизни. Конечно, вначале это может даваться ему с трудом. Особенно если подопечные ведут себя не очень хорошо или имеют какие-то выраженные слабости. И у лидера может не быть возможности их сразу поправить, просто потому что они его не поймут или не смогут принять его совет. Или же даже могут обратиться на самого лидера против него. Поэтому лидер должен набраться терпения и ждать подходящий момент, когда будет уместно исправить человека. Лидер очень внимателен, он все время думает о том, как помочь своим подопечным прогрессировать. Дело в том, что у лидера сектора немного больше времени, чтобы всем этим заниматься, чем у лидера Бхакти Бхакти Лидер Бхакти Врикши сам обучается ее ведению в процессе. И у него очень много других хлопот и обязанностей. Иногда он просто забывает какие-то вещи, забывает следить за тем, чтобы ну, участники его группы прогрессировали духовно. So 
Но у лидера сектора, во-первых, уже есть опыт, во-вторых, он сам уже не ведет Бхакти в рикшу, поэтому нагрузка на него не столь высока. So on the one hand, he has to think about his own progress. С одной стороны, он должен о своем духовном прогрессе заботиться. Then he has to help the Bhakti Viksha leaders, you know, give uh, give classes for them and training for them so that they will progress. А с другой стороны, заботиться о <coughs> духовном прогрессе участников Бхакти Викши, читать для них лекции, проводить для них uh, разные тематические семинары. And then, uh, of course, he has to also guide the Bhakti Viksha leader how to help the members to keep going up the Siksha levels. Ну и, конечно, он должен помогать лидеру Бхакти Викши заботиться о духовном прогрессе участников группы, проводя их через разные этапы процесса Шикши. So, normally the sector leader should also attend a class given by his senior either Bhagavad, Bhagavatam class or continuing the Bhagavad Gita class. Обычно считается нормальным, когда лидер сектора также посещает лекции своих старших, лекции по Ките или по Шримад Бхагаватам. And uh, then he should conduct the Bhagavad Gita, I mean the second level, Bhakti Viksha, um, Bhakti Viksha level 2 for his Bhakti Viksha leaders. И он также должен проводить БВ-2 uh, для лидеров групп. And by taking reports, he should help the Bhakti Viksha leaders, uh, you know, do everything properly, so that the members keep advancing. Он просит лидеров Бхакти Викша отчитываться и с помощью этих отчетов следить за тем, чтобы все участники Бхакти Викша успешно духовно развивались. So, He must be very equal to all and encourage everyone to in increase their services. Таким образом, лидер сектора должен быть uh, беспристрастен и одинаково относиться ко всем, чтобы все были заняты преданным служением и развивались духовно. So this is in the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это и есть ему настроение Sri Chaitanya Mahaprabhu. He empowered everyone. He saw everyone as spiritual beings. Господь Читания давал духовные полномочия всем, потому что он всех видел как духовные живые существа. And he didn't show any partiality. He gave equal opportunity to everyone. Он не проявлял никакого пристрастия никому. Он давал равные возможности всем. And so people felt very empowered to do so many things. И поэтому преданные в те времена чувствовали себя очень уполномоченными, они могли делать очень большие вещи. So we have to keep inspiring people and telling them that they can do it. Так что нам тоже нужно вдохновлять преданных и говорить им, я верю, что ты можешь это сделать. And uh, showing a lot of appreciation for whatever they do. Нужно очень ценить все то, что они делают, благодарить их за это. Then all the members will feel okay. Uh, yes, uh, you know that um, they'll have faith and uh, trust the leader's words. И тогда у всех участников Бхактивикши будет uh, доверие uh, к лидеру. Они будут верить в его слова. Even people, you know, who are not acting ideally, maybe doing so because they don't know what are the qualities of a sector leader. Те, кто ведут себя не совсем правильно, могут делать это из-за того, что они просто не знают, а какими вообще качествами должен обладать лидер сектора. Но когда человек понимает, что все, что мы делаем, <coughs> мы делаем для удовлетворения Кришны, он будет более мотивирован о, лучше стараться и прилагать больше усилий. Then, okay, the next one is idealism. Can you read that? Any questions for this? Any problems about? Если вопросы по тому, что прочитали, uh, meanwhile, what is the next paragraph? Uh, I think it's not the same in Russian. Uh, Can you read the, the, I don't see this word here. 
uh, it is uh, mm, dedication uh, yeah. system systematical uh, application or something like this. There is no mm -hmm. idealism here. There are four paragraphs in the next section. Is it same in English? Ah, yes, yes, yes. Dedication. Mm. Okay, read that. If there are no questions, then let's go to the next section. Hare Krishna, Madhya Priyam Padmini, правильно ли я поняла, что если возникает в уме разделение, вот этот преданный обладает такими-то качествами хорошими, и у меня к нему возникают как бы... Как это... Ну, он становится любимчиком, ну, грубо говоря. А этот преданный, он а, как бы там, не слушается иногда, и поэтому а, я могу к нему относиться а, более, а, более, ну, держать его на расстоянии. А, и вот это вот а, неправильное отношение к преданным а, будет а, преодолеваться тем, что я буду выставлять правильные цели, я служу для удовлетворения Шиши Гуру и Гуранги. Is my understanding correct that the following behavior is not proper when I prefer some person due to his good qualities and I keep some other person at a distance because he is not listening to me and I can correct this incorrect uh, behavior uh, if uh, I have an understanding that I am doing this in the service of Guru and Gauranga. Yes, if you're doing for Guru and Gauranga, you'll not be upset with the one who is not listening and you'll understand that they've got a problem and you have to Try to correct it. Ну да, если вы это делаете как служение гуру и гуранги, вы не будете сильно разочаровываться, если какой-то преданный вас не слушает. Вы просто поймете, что у него проблема, и вам станет понятно, как помочь ему эту проблему решить. Right, because people have problems, only they require some help. У людей есть проблемы, и они порой своим таким поведением как бы просят о помощи. Nice, Если бы у всех все было хорошо, то мы просто были бы и не нужны. Okay. Yes. Huh. Есть ли еще вопросы? А если, допустим, такая ситуация возникла там уже где-то в каком-то другом секторе, в одном из секторов возникла такая ситуация, проявляются какие-то любимчики, что с этим делать? В смысле, у вас любимчики? Ну, не обязательно у меня. Нет, ну я что, чтобы понять. Still, if in, if I if I'm having some special feelings towards a leader of one of the sectors, I prefer him, well, what to do then? That is okay. It is natural to love someone who is more surrendered. No, it's normal, it's fully естественно, любить больше того, кто больше предался. But you must not... Uh, but you must be very fair in your judgments and uh, opportunities that you give. Но при этом нужно быть очень справедливым в тех оценках, которые вы даете людям, и в тех возможностях, которые вы им предоставляете. Spiritually, you should try to help everyone. В духовном смысле слова нужно помогать всем. Because you must not start as uh, you must not begin to dislike someone who is um, not very submissive. Это означает, что если кто-то 
не очень склонен вас принимать, вы не должны к нему испытывать недобрые чувства. Вместо этого нужно молиться за такого преданного, нужно стараться помочь ему и каким-то образом вовлечь его в преданное служение, ну, поскольку это принесет ему благо. Если понаблюдать с духовным учителем, <coughs> то можно заметить, что э, к тем, э, кто еще не предался ему, с ними он очень мягок и добр, ну, по крайней мере, так выглядит со стороны. А э, что касается тех, кто уже предался ему, он может их как бы не замечать или не обращать на них особого внимания. So sometimes we might get confused. Why is Gurudev giving more mercy to people who are not surrendered? Иногда даже возникает такое сомнение, почему Гурудев дает больше милости тех, кто не очень тоже предан ему. Right, it's like that. We have to give more. people who have fallen need a little more attention. Ну так происходит, потому что падшим людям требуется больше внимания. So it is it is helping us also not to be attached, uh, you know, to favorable things. Just do our duty. Ну это для нас хорошо, потому что тогда мы не будем привязываться к благоприятным вещам, а будем просто исполнять свой долг. Мы сейчас дальше будем читать уже решили, да, кто будет читать дальше? So we can move on, right, to the next paragraph. Yes. yes. Давайте. Давайте сейчас. Тогда я продолжу что-то. А ага. Преданность, приверженность делу. Систематически... Погромче нельзя как? -то. Погромче? Или поближе, да. Преданность, приверженность делу, систематичность. Лидер сектора должен следить, чтобы лидеры Бахти в Рикши регулярно подавали ему еженедельные отчеты. Иначе он не сможет определить, как развиваться веренную ему Бахти в Рикши. И не сможет дать правильное руководство или принять правильные решения для достижения намеченных целей. Он также должен периодически проводить собрания с лидерами своих бхакти в рикш, и сам должен посещать собрания, которые проводят время от времени его старшие. В этом отношении он не может позволить себе лениться и отставать. Чтобы регулярно получать отчеты от лидеров бхакти в рикши, он должен э, завоевать их веру, преданность и готовность исполнять обязательства. Если он сам недостаточно предан делу, не обязателен и не систематичен, то они могут не обращаться к нему, а лишь читать его ненужные помехой. Лидер сектора должен задать себе цели для роста и расширения Бхакти в Рикши. После обсуждения с лидерами Бхакти в Рикши надо определить вероятную дату деления каждой группы. Без этого лидеры не будут иметь направление и не будут сосредоточены на достижение цели программы Бхакти в Рикши. Регулярно встречаясь с ними, он должен быть в близком контакте с лидерами, чтобы быть в курсе всего происходящего в его секторе. Uh, so if we can do, if the sector leader can do this, 
definitely the bhakti vrikshas grew, will grow very nicely если лидер сектора будет делать то что то о чем говорится здесь то несомненно все группы будут успешно расти и развиваться because uh, if if the sector leaders constantly calling up bhakti vrikshas leaders how are you doing what are your problems and uh, you know gives them some guidance если лидер сектора регулярно звонит лидерам групп, спрашивает, как у них дела, дает им советы. Then, uh, can build a with him. То это дает им возможность выстроить отношения с лидером сектора. Также лидер Сектора приглашает лидеров групп на БВ-2, где он продолжает с ними заниматься и также собирает отчеты с них. Когда лидеры групп видят, что лидер сектора сам хорошо выполняет свои обязанности, и когда они видят, что он отчитывается перед своими старшими, то у них возникает желание делать то же самое. That, so Проблема лишь в том, что у нас есть материалистические тенденции, и каждый из нас стремится доминировать. Bhakti Riksha leader doesn't want to report because he thinks I'm a lead. I know I can manage on my own. Leader Bhakti Riksha не хочет отчитываться, потому что он уверен, что он сам все знает, сам со всем справится. A sector leader may try to control the Bhakti Riksha leaders too much. А лидер сектора, в свою очередь, может иметь склонность слишком сильно контролировать лидера БВ-1. And uh, so that is what gives uh, rise to some, uh, you know, uh, discord in their uh, relationships. Это может нарушать их отношения. So what happens is normally in any organization, in a, a kind of a, you know, hierarchical structure, where, uh, which is very fixed, then it goes by positions and so The juniors are expected to follow their seniors, otherwise they will be punished. Как uh, эта проблема решается в иерархических организациях? Там есть своя структура, есть младшие, есть старшие. Если младшие не подчиняются старшим, то младших просто наказывают. But here in Bhakti Vrikshita, we also want people to feel, uh, you know, uh, want to do everything in a very voluntary way, not because of fear. Однако в Бхакти Рикше мы стремимся, чтобы преданные uh, выполняли свое служение uh, добровольно, а не из страха. So, that is why the leader, sector leader has to win the trust and love of the mem- uh, Bhakti Riksha leaders. А это означает, что лидер сектора должен заслужить uh, доверие и любовь лидеров БВ-1. We can see how Chaitanya Mahaprabhu got all the uh, all his devotees to agree with him even things he knew that they won't like в этом смысле очень показательная ситуация когда господь читания уговаривал своих преданных на что-то с чем они изначально не были согласны he could have just given an order and they would have had to i mean they would have all agreed он мог просто дать им приказ, и они бы, конечно же, все согласились. Но Читани Махапрабху хотел, чтобы все были счастливы, чтобы все добровольно сотрудничали с ним. So he spoke very humbly with them, understanding their feelings. For example, when he wanted to go to South India tour, He didn't immediately say, I'm planning to go to South India too. I don't want anyone to come with me. Поэтому он говорил всегда очень мягко, учитывая чувства преданных. К примеру, когда он решил отправиться в паломничество по Южной Индии, он не стал говорить, что вот я ухожу от вас в паломничество по Южной Индии. 
because he was going to be away for two years and that would have been terrible for the devotees. Дело в том, что это паломничество заняло в итоге два года, и он шел туда без преданных один. And if he told them, I don't want any of you to come with me, that also would have hurt them. Если бы он сказал, я не хочу, чтобы кто-то из вас справлялся со мной, это нанесло бы им очень сильную травму. So first he glorified them and made them very happy. He said, how can I live with any, without any of you? You've all done so much for me. Поэтому, когда он встретился с преданными, первым делом он прославил их, что дало им чувство счастья. Он сказал, что я вообще без вас прожить не способен нисколько. And then he told them, I have to go and look out for my brother, Vishwarup. He didn't say, I'm going for preaching. А дальше он сказал, я должен попытаться найти своего брата Вишварупу. Он не стал говорить, что он отправляется в, в проповедническое путешествие. So I mean, him, than, you know, his, uh, он сделал это для того, чтобы преданные <coughs> прониклись э, состраданием и пониманием, а они не стали протестовать против того, что он уходит. And then, in an indirect way, he glorified them. And he said that uh, none of you will allow me to fall, be, you know, austere as a sannyasi. So it will come in the way of my traveling. А дальше он косвенно прославил преданных, сказав, что никто из вас <coughs> не пожелал бы, чтобы я uh, терпел лишение в путешествии, как это обычно происходит в саньясе. And because he behaved very humbly, And he actually begged for their permission. Господь Читани таким образом вел себя очень смиренно, и по сути он просил у преданных разрешения отправиться туда. Their hearts just melted, and they agreed to it. And not only that, they made all arrangements so that he should travel very comfortably. И их сердца буквально растаяли, они не только отпустили его в Южную Индию, но и позаботились о том, чтобы ему было комфортно в дороге. So we want to with us. Поэтому мы хотим, чтобы преданные сотрудничали с нами. Then they will give their best. Тогда преданные с своей стороны тоже будут делать максимум возможного. Not only that, we want them to take initiatives. Более того, мы хотим, чтобы они еще и проявляли инициативу. Чтобы они сами проявляли энтузиазм и говорили, можно я вот это сделаю или то сделаю. Мы хотим, чтобы они вызывались добровольцами и брали на себя какие-то обязанности. So that is why we have to make sure that you know the relationships are in a proper mood. Вот почему надо заботиться тем, чтобы наши отношения были основаны на правильном настроении. And if we are very systematic, that means all the time we are doing this, then they'll take us uh, take these words seriously. Otherwise, they'll think sometimes the leader says and he's in a good mood, other times he doesn't say. So they will also become a little lax. Другой важный момент, мы должны э, быть систематичными, то есть не то, что иногда мы одно говорим, иногда другое говорим, мы должны быть последовательны в своих словах и действиях, и тогда наши подопечные будут видеть и серьезно относиться к тому, что мы говорим. Okay. Пожалуйста, вопросы, комментарии. У меня есть на самом деле вопрос, вот у нас получается четыре абзаца, вот по третьему абзацу, где говорится, что лидер сектора, да, он получает отчеты от лидеров Бхакти Врикш. Соответственно, далее говорится о том, что ну, он исполняет свои обязательства, преданность, да, завоевывает веру. Но далее пишет, если он сам недостаточно предан, то есть начинаются какие-то, да, там, скажем, отклонения, так назовем это, вот, то они, собственно, лидеры, лидеры групп, да, слуги лидеры групп, те, кто ведут Бхактиврикшу, они 
могут не обращаться к нему или считать его ненужной помехой. Вот вопрос в том, кто это определяет, как это происходит, что я могу к своему лидеру сектора, да, я сейчас говорю как слуга лидер Бактиврикши, и вот задаю вопрос по поводу э, лидеров секторов. Кто это определяет, что не надо обращаться к нему? Кто определяет, что он уже ненужная помеха? И если попробовать смоделировать ситуацию, они, наверное, были. Есть такой момент, что у твоих уже лидеров секторов с другими лидерами секторов происходят какие-то недопонимания. У тебя есть привязанность к твоему лидеру сектора, Соответственно, ну, так как ты и открыл Бхакти в Рикшу, потому что тебя вдохновил твой лидер, да, соответственно, он становится лидером сектора. А потом получается так, что твой лидер сектора как-то не попадает вот в это все, у него начинаются какие-то, ну, непонимания какие-то, ну, личные какие-то неприятия каких-то вещей, да, есть та, тоже старшие далее. Вот, и получается, слуга лидер Бхакти в Рикши, он как бы привязан к своему лидеру сектора, а его лидер сектора находится в каких-то, ну, скажем, да, разногласиях какие-то с другими лидерами секторов, да, или вообще с управляющими, так скажем, да, в иерархической ступени, не управляющие, а те, кто занимается данным служением. Вот. И слуга лидер Бактиврикши получается, как бы к тем нет у него привязанности сильной, а со своим слугой лидера как бы вот такая ситуация. Я нормально объяснил вопрос? Давайте немного уточню, чтобы это все просто более коротко сформулировать. То есть одна проблема, это вот последнее, что вы сказали, что э, лидер группы, он, э, ну, как бы предан лидеру сектора, а у лидера сектора самого проблемы э, с его старшими или равными, да, вот э, это mm -hmm. одна вещь. А вторая было такое, что как может вообще такое возникнуть отношение к лидеру сектора как к помехе, если он, собственно, все это открыл. Да, у меня я такое тоже услышал. Да, да, да. На каком основании это происходит и кто uh -huh. как бы это говорит? То есть не сам же слуга, а лидер группы. Да. Uh, there are two questions. First is, uh, who is sector leader? This is the person who started uh, Bhakti Vriksha initially. So how come uh, the new Bhakti Vriksha uh, leader Uh, consider him a hindrance, uh, not accepting him if his sect leader was the, the one who initiated this all. Uh, uh, this is the first question. And the second question, uh, the second situation is that uh, uh, Bhakti Riksha leader himself may be devoted to his sect leader. But sect leader may have problems with his seniors or with his peers. So what to do in this situation? Yes, that, okay. So it is just like when children are growing up, okay? We, the parents bring up their children. And when they are ch children, there's fantastic relationship. But when they grow up, that is when they may want to be independent, right? Это можно на примере родителей детей пояснить. Когда дети маленькие, у них просто обычно фантастические отношения с родителями. А вот когда они вырастают, у них уже проявляется дух независимости. And normally what happens, even as a Bhakti Viksha leader, most of them are quite nice. They are still submissive because they just came out of being a member. So, uh, though a few of them may feel now I'm a leader and I, I'm also doing so, that may Some little success may make them a little proud. Ну, обычно как бывает, вот такие новые испеченные лидеры Бхактиврикши, они же сами недавно еще были просто участниками Бхактиврикши, и, как правило, у них нормальное отношение к самому лидеру сектора. Ну, может быть, у кого-то там голова немного закружилась от успеха, ну, вот так. And sector leaders also may become proud, and they may think, now I don't need the uh, chakra leader. Ну и у сектора, у лидера сектора такая же может быть проблема. Он же тоже только что стал лидером сектора, у него тоже мог, может э, закружиться глава от э, этого, и он может думать, что мне уже лидер округа не так уж и нужен. This is the problem, mode of passion. Even Brahma, he prays to Krishna, please, you've kept me in charge of creation, but let me not be any time become proud. So this is the Or, I mean, this is the uh, problem of material life. 
Это называется гуна страсти. Это такая универсальная проблема. Даже Господь Брахма, творец этой вселенной, молится Кришне, пожалуйста, ты поставил меня на этот пост Творца Вселенной, не дай мне возгордиться. Everything he knew he got from Krishna. And yet the Maya is so strong that there is a chance that we may think I'm doing everything. Брахма все получил от Кришны, он прекрасно это знает, но Майя настолько сильна, что даже у него возникает такая идея, что это он сам всего добился. And that is the same way with, I mean, also sometimes children, they don't, they forget that they got everything from their parents. Также дети порой забывают, что они всем обязаны своим родителям. And then the same way, Bhaktivikshya leaders also may, uh, you know, conveniently forget that all that they learned from the leader, how much of sacrifice they've done. And because there is so much des desire in the heart to be independent. Аналогичным образом, лидеры Бхакти Рикша могут в какой-то момент очень быстро забыть, сколько для них сделал их лидер, сколько он вложил в них терпения и усилий. И причина тому – желание независимости. And that is why Bhakti Viksha helps us to become selfless. Именно поэтому Bhakti Viksha помогает нам развить себе такое качество, как преданность и бескорыстие. That when there is such behavior, instead of getting angry with that person, we actually help them to overcome. И когда мы встречаем такое поведение, чем гневаться на такого преда, нужно постараться помочь ему решить его проблему. Because Bhakti Viksha is an evolution from whatever our materialistic tendencies are. Bit by bit we give it up and if we evolve in our um, you know, consciousness. Bhakti Viksha это процесс эволюции сознания, это процесс избавление от каких-то материалистических концепций, которые у нас есть. So whoever is more advanced has to be more tolerant. Чем более продвинут преданный, тем более терпелив он должен быть. So, and then he has to pull him up rather than just, you know, uh, putting fear. But, um, and then what happens? Then a real deep relationship will develop. И лидер сектора, чем э, ну, вселять страх в непокорного лидера БВ-1, должен наоборот тянуть его вверх. И вот тогда как раз и развиваются настоящие отношения. Because actually the Bhakti Viksha leader needs the sector leader. На he самом деле лидер БВ-1, он сам не справится, он без лидера сектора никуда. It's not just a position, it's a responsibility. Потому что это же не просто пост какой-то лидер БВ-1, это ответственность. И, соответственно, лидер сектора должен тоже <coughs> проходить обучение тому, как не подать в гнев при малейшем непослушании, а как uh, помогать справляться с этой проблемой своим подопечным. I I've heard from many sector leaders that uh, I mean uh, you know my bhakti viksha leaders think that they don't need me, so I I'm not uh, interfering with their bhakti viksha. I've started my new group of bhakti viksha. Я не раз встречал такую ситуацию, когда лидер сектора говорит, ну я вижу, что <coughs> лидеры моих БВ-1, они не нуждаются во мне, я к ним не лезу, и поэтому я открыл свою собственную БВ-1. Okay. Нет, ну это, конечно, особый нектар, заботиться о новичках. But even if you want to do another new group, you should not stop uh, our duty. Но даже если вы решили открыть еще одно БВ-1, то не нужно оставлять свои обязанности по заботе о уже существующих группах. С любыми родителями поговорите, они с особой 
теплотой вспоминают какие-то ситуации, когда их дети были маленькие. Чем старше они становятся, тем больше возникают сложности в отношениях с ними. Ну, нормальные родители, они же не идут таким путем. Давайте нарожаем еще маленьких детей и забудем про уже подросших детей. Any questions or comments on this? Yes, I mean, this was an answer. Right? Ah, this is not the answer to your question. Yes, how are you satisfied? Well, yes, thank you very much. We need to turn it around, in fact. And then we can add a question. Can the leader of the group, leader of the leader of the group, help the relationship лидера твоего сектора с лидерами других секторов как-то попробовать, если это ведет уже к разрушению определенных отношений, может ли слуга лидер группы сохранить это? И если он может, что он может сделать? Если не может, то может быть какие-то рекомендации, то что он должен сделать. Вот так, наверное, этим. То есть отношения лидера сектора с его равными, да? Да, 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 вот как-то mm -hmm. помочь, вот сохранить вот это, потому что мне интересно, да, вот, чтобы все это работало, не то, что эта ветка отвалилась, я прирасту к другой, нет, хотелось бы, чтобы оставалась та ветка вот через твоего лидера сектора. Ну, понятен, да, вопрос? Mm -hmm. Да, по-моему, да. Uh, so, thank you for answering. He, he has to meditate upon that. One thing he wants to clarify, uh, how to, uh, how, uh, group leader can help his sector leader to improve his relations with his peers with other sector leaders uh, so that this uh, branch of bhakti riksha stays connected uh, to the whole system mm -hmm. uh, yeah of course they have regular meetings together uh, i mean the bv2 class is continuing so and um Also, um, you know, um, every member should be aware of each other's uh, progress. So if everybody gives a report in front of the whole group, then everyone will get involved with each other's, at least they become aware of what's happening in the other groups. You mean uh, when sector leader gathers all group leaders? Yes, yes. But his question is, uh, if the leader of a particular sector uh, Uh, lacks good relations with leaders of other sectors. Oh, ah, then? With, with his peers, with sector leaders' peers, and okay. uh -huh. uh, BV one leader is uh, disappointed with that, and he he's asking how can he help his sector leader to improve his relations with other sector leaders so that they all stay connected into one system. Yes, this can be accomplished only by the Chakrapati. Я пояснил, Маджи, сначала неправильно поняла меня, но это может делать только Чакрапати, лидер округа, потому что он собирает всех лидеров секторов вместе, он их объединяет. Ну, а так обычно лидеры секторов, они тоже взаимодействуют друг с другом, например, они друг друга к себе на программу приглашают, гости ходят. Попробуйте с Чакрапати, с лидером округа поговорить на эту тему. Если у вас нет лидера округа как такового пока что в вашем городе, но кто-то же возглавляет программу Бактиврик, что у вас поговорите с ним. Спасибо, я понял. Thank you, I've got the idea. We'll go to the next point. Ну что, продолжаем читать тогда. А вот Светлана спросит а, по поводу отчетности. А, получается, что я ну, сложно очень наладить, если нет доверия какого-то глубокого между а, лидером и подопечным. Это вопрос? 
Is it correct that it's difficult? Uh, is it correct that the main problem with getting reports from group leaders is uh, when uh, they uh, lack trust in this in a uh, sector leader? No, most of the time it is because of laziness. Чаще всего проблема в том, что они просто ленятся что-то делать. So, but uh, not always it's because of lack of relationship. Это далеко не всегда вызвано какими-то проблемами в взаимоотношениях. Because people hate to write reports. Люди вообще в целом не любят писать никакие отчеты. And that's why we simplified the reports very much. Именно поэтому отчеты упрощены уже до нельзя. And we've said sit together and write, not alone at home. But Более... in the meeting only they write. And it's only once in two months. Более того, их никто не требует, чтобы их писали дома, их пишут прямо на БВ-2, и вообще это еще раз в два месяца делается. Это взаимный процесс, видимо, как бы, с одной стороны, уровень, ну, качество слуги лидера сектора и слуги лидера в Арсиверикше, они тоже должны быть на определенном уровне. So it seems that it's a mutual process and both uh, uh, group leader and sector leader has to have certain qualification for that. Mm. Or, uh, situations force them to develop those qualities. А их ситуация заставит эти качества развить. Because just like parents, okay, before they got the child, maybe they didn't have any qualities like that, patience and caring and all that. But once they get the child, they're forced to develop those qualities. Это как с молодыми родителями. Пока у них ребенок не родился, они же не знают, что такое терпение, забота. А потом, когда ребенок появляется, им приходится в процессе все это изучить. Да, ну вот не всегда, к сожалению, приходит правильное, может быть, решение. Чаще, когда приходят сложности, у нас пока в России, по-моему, закрывают бакцию рикши. But, the, uh, but this lack of qualification usually causes uh, incorrect decisions. Uh, in Russia, it's common situation when there are some difficulties, devotees just close their group and that's all. Mm. That's why we have to train people that what you can expect and why things happen like this. And that is why we should have, uh, you know, for example, if a sector leader has a problem with his Bhakti Viksha leader, he should invite the Chakrapati to come and help him. Ну, поэтому, с одной стороны, нужно готовить лидеров был один таким образом, чтобы у них была реалистичная картина того, что, что они могут ожидать в дальнейшем. А с другой стороны, если у э, лидера сектора проблема с лидером групп, то нужно привлекать лидера округа к решению этой проблемы. Тут, тут два момента. Первый, то, что э, слуга лидер, допустим, который открыл группу, он чаще всего открывает из-за того на сегодняшний день, что его попросил слуга лидер э, его, и, потому что у них хорошие отношения. Но когда слуга лидер э, становится сам лидером, у них отношения начинают портиться. Uh, usually we see that uh, Bhakti Riksha leader opens his group because he was uh, requested to do so by his sector leader. Uh, and he agrees because they have good relations. But as soon as he starts his own group, uh, those relations deteriorate. А, допустим, в городе чаще всего не бывает ни лидера округа, там, ни еще кого-то. And most towns, they lack uh, any chakra party. У нас как бы не развита эта система. Ну, This там... system is not developed yet here. Есть yes. как назначенные какие-то координаторы, там. There may be some coordinators who were appointed uh, to this position. But often they do not have any connection uh, with leaders. Mm -hmm. 
So on, on the one hand, we we'll acknowledge how to conduct bacteria properly, and on the other hand, we do not have all the required support. Mm. Yeah, but we will keep improving. Maybe the first generation of bhakti vrikshas, uh, you'll have more problems. But over the years, they will develop good qualities. Но все равно прогресс то какой-то идет. Может быть, первое поколение бхакти рикши будет такое непростое, но потом опыт накапливается, все будет лучше становиться в дальнейшем. So then, if you have Uh, you know, uh, after two, three years, then, you know, the top leaders are all very nice. They've experienced and they've developed good qualities. And then they will be able to guide all the others. Проходит два-три года, и те, кто, так сказать, такие топ-лидеры Бхакти Рикша, они развивают себе необходимые качества и могут уже руководить достаточно эффективно. Because people, more than theory, what you tell them, they want to see someone acting like that. Then only they feel inspired to act. Предно мало теории, мало теоретически рассказывать, как это должно все выглядеть. Им нужен живой пример перед глазами. So it takes time for people to develop themselves. Но для того, чтобы действительно на практике все это реализовалось, требуется время. But still, you have so many meetings in Russia, right? Where all these things can be discussed. And uh, you can help. If anyone has got a problem, then um, you can offer help to go and talk to their Bhaktivikshya leaders and so on. No, у вас же в России проводится много всяких <coughs> встреч, uh, собраний, uh, где лидеры Бхактивикши собираются. Если у кого-то есть проблема, он может туда обратиться за помощью. Да, вот сейчас Ангер Гуранг Прабу придумал такую идею, чтобы собрать общий чат всех лидеров секторов, допустим, и общий чат всех лидеров бактерий, которые могут видимо, между собой общаться тоже и или обращаться к кому-то более старшему, наверное, там тоже будет поддержка такая. Ангер Гуранг Прабу has a new idea to make a chat for all BV2 leaders within our country and another chat for all BV1 leaders so that they can uh, associate uh -huh. with each other and support each other. Yes, that's very good. And so, among them, if there are a few who are uh, successful and mature, then they can offer their help to others. Если в этом чате будет хотя бы Парочка опытных лидеров, таких зрелых, они могут делиться опытом с другими, помогать другим. Да, нужен хотя бы один Мадхи We need at least one Madhya Madhi for that. Mm -hmm. He's, he's talking of the whole Russia or he's talking in, within a region. А речь идет про всю Россию, такой всероссийский чат или в рамках региона? Это сделали, я так понимаю, уже в Москве сейчас, а вот насчет региона Ангел Гуранг Прабон сейчас собирается сделать. Насчет страны всей, да? Да, да. They have already done that for Moscow and they uh, want to, inc to increase that to cover the whole country. Okay. So that means the Chakrapati meetings have had a very good result, right? In Но Moscow. Это говорит о том, что встречи московских Чакрапати принесли хорошие плоды. What does Mataji say? Ananda. Um, Mataji, Ananda. 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 Что вы скажете? Ananda. Mataji. На эту тему. Of course, she's not Chakrapati, but. Вы не Чакрапати, но наверняка вы что-то слышали. Yes, Матади? Ну да, да, Хрифтишна. Ну да, Чакрапати, они встречаются, там обсуждают, делают хорошие вещи. Они очень много собираются делать по обучению преданных. Я сама планировала этим заниматься тоже, помогать им, но у меня 
пока что сложности по времени, еще много другого служения, еще ремонт надо доделать дома и здоровьем заниматься. Поэтому сейчас сложно им помогать. I feel that Czech Republicans have their meetings and they discuss a lot and I feel that they are making stress on educational pro uh, programs <clears throat> and I also was considering to taking part in that but uh, I lack time because I have to uh, conduct a renovation at my place and I'm also having health problems. Они сделали uh, раз два месяца, ну уже на, они начали стабильно делать раз в два месяца встречу всех лидеров секторов по Москве. Uh, what they have al already done, uh, they are conducting uh, regularly uh, once every two months uh, uh, the meeting of all sector leaders for Moscow. И mm -hmm. также собира... также у нас будет фестиваль uh, всех бактеврикш лидеров бактеврикш и активных участников с 12 по 14 июня. Uh, uh, well, we also have uh, a festival for all active uh, Bhakti Riksha members and leaders uh, on 12th to 14th of June. Online we festival? Также, да, онлайн, да. Также я слышала, что у них очень хорошие отношения на Чакрапати. Есть вза вза взаимное уважение, понимание и, и дружба. This, this festival would be online, and I also uh, heard that Czech Republicans have very good relations between themselves, and they are very friendly and uh, taking care of each other. Также mm -hmm. Шри Шри Вас uh, Прабу вернулся в uh, Czech Republic, на Бхакти в Рикшу, и uh, продолжает свое служение. Besides uh, Shrivas Pandit Prabhu, the one who previously left Bhakti Riksha and moved to Gadaigiri, he returned back to Moscow and he is back with his service in Bhakti Riksha. Haribol! That's very good news. <laughs> вот это очень хорошая новость. He's a wonderful leader. Он замечательный so... лидер. So once you have tasted the nectar of bhakti riksha, you can't leave. Да, единожды вкусив нектара бхакти рикши, забыть его уже невозможно. Может быть, тогда на этом прервем сегодня. Okay, so let's finish at that point. Okay, stop now. Are the devotees safe? Covid? <laughs>